Amici e amiche di Andrew Channel, benvenuti nel primo episodio dedicato a RimWorld Rich Explorer, il nostro eroe che ha vinto le votazioni sia sulla pagina Facebook sia su uh, quella um, di YouTube che effettivamente comunicavano con l'unica votazione su Straw Poll Me. Uh, le richieste erano due, la prima era dedicata appunto al tipo di uh, nuova avventura che faremo e sarà il Rich Explorer, quindi le, i, i cinque tribesmen e i tre Crash Landed hanno perso, avremo un solo personaggio quindi sarà molto difficile gestire la colonia, un vero e proprio survival game e uh, la seconda votazione era dedicata alla permadeath, ha vinto la soluzione per pochissimi voti che dice no alla permadeath ma non si ricarica se muore soltanto una persona, si ricarica soltanto se si perde tutto il party. Piccolo problema, con il Rich Explorer, se muore una persona, all'inizio muore tutto il party e la partita finisce. Però io mi auguro di reclutare nuove persone nel tempo. Allora, a livello di eh, geografia, eh, questa, questo seed si chiama Rich Beach, lascio a voi la traduzione se volete giocare con la stessa mappa, e ho selezionato eh, una casellina qui in alto in alto, vicino a un fiume, che è è foresta boreale praticamente sono conifere estese ovunque e colline la temperatura media è di un grado d'inverno si scende sotto i meno 20 di temperatura media d'estate la massima tocca i 22 questo cosa significa? che il nostro um, Rich Explorer potrà coltivare soltanto 20 giorni all'anno e all'anno ci sono 50 giorni quindi dall'11 di April May al primo di September possiamo coltivare e dobbiamo fare tantissima scorta di cibo perché poi gli inverni saranno durissimi e probabilmente sopravviveremo anche grazie alla caccia, se sopravviveremo. Allora vi mostro il mio eh, personaggio, Next, ovviamente ho già fatto i vari roll dice che dovevo per trovare quello che mi piace e credo di essere stato molto fortunato perché ho trovato Bruce Willis. <ride> no, il nome glielo ho dato io ovviamente Bruce Willis è perché è un 52enne pelato che mena come un fabbro è bravo a sparare, è un crafter e il suo soprannome sarà Maker Maker Junior praticamente Maker Junior chi era? era il figlio di un tale Maker che era partito in una missione ed era caduto in un altro pianeta lontano ma questa è un'altra storia chissà chi di voi la conosce il figlio di questo Maker detto Maker Junior era molto bravo nel crafting ma era molto annoiato e ha deciso di andare in una spedizione da solo nello spazio l'astronave è crashata <ride> su un pianeta in questo caso nella foresta boreale nell'estremo nord in condizioni climatiche terribili e quindi si trova da solo a dover gestire la sua sopravvivenza. Um, ha le passioni in shooting, melee, quindi ottimo nel combattimento, cioè ottimo, buono nel combattimento, nella caccia, discreto nella costruzione, artistico e intellettuale, um, ha un focus sul miniere, quindi potrebbe essere una buona idea quella di scavarci un vault, visto che sarà abbastanza semplice, e poi un crafter incredibile, quindi potremo craftarci armi e strumentazione, visto che abbiamo molta tecnologia. È scarso con gli animali, ma non ci interessa. È un medico base, però non ha la passione, ma visto che non si potrà curare da solo, perlomeno dal punto di vista di somministrazione di medicine, eccetera, non ci serve, e per cucinare, vabbè, eh, ragazzi, sa friggere delle uova, punto. Ragazzi, iniziamo la nostra avventura, Rich Beach, e eh, diamo il benvenuto al nostro Bruce Willis, detto Maker per gli amici, Maker Junior. Boom, vediamo la mappa. Eh, ma ragazzi, siamo caduti. Mi fa stranissimo. Ah, abbiamo un Aschi! Che meraviglia! Abbiamo un bel boy, un Aschi! Ma è una cosa bellissima! Diamo un'occhiata. Mamma mia, diamo un'occhiata alla mappa. Intanto il 12 di April May, che praticamente è aprile maggio, è la primavera, e alle 6 di mattina ci sono 4 gradi. Non è così male per ora. Questi sono stagni? Sì, Marsh, sono... Uh, che bello! Ragazzi, ci sono i caribù! <ride> Ma è bellissimo! Vediamo che altri animali abbiamo. Qui abbiamo i procioni, il raccoon. Oh, qui vedo una cosa che mi piace molto. Questa la usiamo come baracca per dormire i primi giorni. Non ci sono in realtà moltissime montagne da scavare, anche se è un territorio collinare. Ma va bene. Va bene e questo potrebbe essere un ottimo territorio difen molto difendibile in realtà. Qui c'è tantissimo acciaio. Ci sono i lupi, i Timberwolf, che dobbiamo stare attenti. Devo decidere dove piazzare la mia base e al momento 
purtroppo non è che posso spostare tutta la roba chissà dove eh, perché la mia roba è qui quindi mi conviene sicuramente costruire un piccolo magazzino intorno a dove sono caduto e poi costruire immediatamente un letto da questa parte e poi cercare di um, spostarmi nel tempo in qualche altra posizione perché... Ok, qui vicino alla costa in realtà siamo difesi perché dalla costa non ci attacca nessuno, in teoria. Ci possono attaccare da nord, da sud e da est. A nord poi possiamo creare delle mura... Dai, direi di piazzarci su questo lato. Questo è terreno fertile. Eh, bah, no. Ah, temperatura non ideale, la crescita è ridotta al 38%. Andiamo bene, che due palle. Fertilità 100%. No, non abbiamo terreno molto fertile. Ah, qui abbiamo il terreno fertile. Ok, sono sempre più convinto che dobbiamo spostarci vicino alla costa. E qui abbiamo anche delle fragole che probabilmente ci nutriranno abbastanza. Oro? Wow! Ok, è deciso, ragazzi. Allora, Maker, iniziamo la partita. Recuperiamo il nostro fucile. E adesso togliamo eh, le... No, non bel boy. Togliamo i flag, non toccare su tutti gli oggetti. Visto che Maker Junior comunque è abbastanza capace nel costruire a 4 punti, non dovrebbe essere troppo difficile. Stockpile Zone, io direi di mettere questa zona come Stockpile Zone. Quindi questi sono già dentro, questi oggetti. E um, iniziamo a produrre tutto di legno, ovviamente, perché il legno sarà il... Sì, proprio di fronte a un albero la porta, eh, che palle. Il legno sarà il nostro strumento ideale. Velocizziamo e quindi vedete che Maker Junior già prende il legno che abbiamo a disposizione. È abbastanza rapido nel costruire. Così abbiamo il magazzino e il cibo. E um, le medicine non deperiscono. Chiaramente il gioco mi dice, sì ciccio, però uh, il nostro ragazzo ha bisogno anche di un letto. Che lo costruiamo subito. Che lo costruiamo subito. Furniture sempre di legno questa volta lo faccio attaccato alla parete perché mi avete sgridato che faccio i letti la cazzo <ride> nelle ultime partite va bene e visto che di legno adesso non abbiamo quasi più io direi floors e intanto vedete che abbiamo già le torrette abbiamo molta tecnologia il pavimento lo piazziamo di cemento che dovrebbe essere abbastanza rapido e in questo modo abbiamo il nostro magazzino Perfetto, il primo obiettivo è andato. Eh, che ore sono le 15? Work? Vabbè, la priorità va su tutto. Non ha molto tempo per la gioia, però gli lasciamo due ore la sera tra le set alle 7 e le 8 per eh, rilassarsi. Ok, abbiamo finito il legno già? Sì. Però abbiamo tre alberi all'interno del magazzino che possiamo buttare via. Però sono già le 18 ragazzi, quindi io devo... Going for a walk, un cazzo. Mi spiace, Walker eh, Maker, ma è chiaro che ti devi un pochino fare il mazzo in questi primi giorni. Perché nessuno farà niente per te e devi sopravvivere. Ok, perfetto. Anche la porta vai a chiudere, in modo che la tua baracca sia ottimo. E fuori abbiamo... 7 uh, gradi di notte non è male all'interno però diventano 3 gradi aiuto non è riuscito a costruire la porta in tempo che palle non me ne sono accorto ragazzi mi sono distratto um, dormire con 3 gradi fuori è brutto Considerando che siamo in primavera e di notte ci sono 3 gradi, eh, appena entriamo in autunno si scende sotto zero e quindi avrò bisogno di scaldarmi e sì, sarola. E comunque il primo magazzino è molto lontano rispetto alla baracca, dovremmo costruire... Magari questa la trasformiamo poi in una prigione, o in qualcosa di diverso, ma credo che costruirò poi, diciamo così, la base di Maker... Eh, accanto alla baracca ok adesso finalmente ha coperto tutto andiamo avanti nel tagliare 
gli alberi il secondo giorno e ho dimenticato una cosa fondamentale fondamentale ragazzi è aprimei possiamo coltivare come ho fatto a dimenticarmi una cosa di questo tipo um, Sì, beh ovviamente mi serviva prima uh, avere lo spazio ok adesso questo fa un po di howling di, di trasporto ma uh, io direi strutture Iniziamo con una growing zone di patate abbastanza semplice, esattamente di fronte alla baracca. Perché le patate crescono abbastanza rapidamente su terreno non fertile. Questo è terreno normale, quindi iniziano... Iniziamo a mettere da parte il cibo per l'inverno. Anche se con un uomo solo forse la caccia dovrebbe bastare, però... Eh, meglio non sfidare il destino, eh? Meglio di no. E poi qui, Growing Zone, a questo punto mettiamo il riso. Perché il riso? Perché impiega poco tempo a crescere e quindi riusciamo a stoccarne tanto, teoricamente. Magari creiamo però una... Eh, perché poi il trasporto sarà un gran casino. Sarà veramente un gran casino trasportare con un uomo solo su territori così estesi eventualmente poi spos ci sposteremo più verso la costa anzi senza l'eventualmente dentro ci sono 19 gradi cosa sta facendo? sta pregando Maker Junior religioso ragazzo ok sono le 21 se si abbatte qualche albero si pianta un po' di riso e si va a nanna Quanto è strano giocare con un personaggio solo, ragazzi. Ed è la prima volta che lo faccio, quindi abbiate pietà se faccio qualche cazzata. Ma la sfida vera è quella del cibo, è quella degli inverni pesanti, assolutamente. Ho anche 30 medicine di Glitterwood, che mi servono molto a poco, perché non posso curarmi da solo. A quanto ha di, di medicinale? Di medicina 4. Self tend. Mm, si, eh, si cura automaticamente al 70% della propria efficienza, quindi come se fosse un livello 3 più o meno. Svegliati di dormiglione. Svegliati. Adesso si pianta il riso e poi si inizia a lavorare l'energia. Perché abbiamo bisogno di costruire le torrette alimentate dalle nostre, ehm, della nostra centrale energetica. Mm. Research, fatemi vedere. Abbiamo la microelettronica di base, perfetto. E Elegant Earths, perfetto. Dovremmo andare immediatamente a ricercare Geothermal Power. Perché col Geothermal Power, ragazzi, qui abbiamo già... Un perfetto spot che ci garantisce energia e tanta per un uomo solo e basta. Eh, speriamo bene. A quanto siamo con le patate in due giorni? Al 9,7%. Sì, un raccolto riusciamo a farlo, però non basta. Assolutamente. Tanto il nostro cane, guardate che mangia, maledetto, mangia di tutto. Bel boy. Cioè ci mangia il cibo. Però è bel boy, ragazzi, cioè non posso... A legno come siamo messi? Male. No, non, non troppo male. Ne abbiamo molto da trasportare in realtà. Lasciamo che il nostro ragazzo eh, finisca con le coltivazioni. E per adesso queste ce le facciamo bastare. Anche se forse c'è una cosa ancora che dovrebbe coltivare, ma non credo che abbia il livello necessario. E infatti non ce l'ha. Cucù, cazzacci suoi. Non abbiamo la possibilità di coltivare Hill Root. Ok, qui intanto stanno arrivando dei, dei personaggi che ci vengono ad incontrare. Ok, buongiorno. Sta pregando? Ragazzi, diamogli un po' di gioia perché questo continua a pregare. C'è un bastone per lanciare un ferro di cavallo, qualcosa. Ok, lei vai a chiacchierare con i vicini. Trade, vediamo se hanno delle medicine. No, hanno cibo. 
hanno un fucile a pompa buono che potrei comprare ma ho un'arma migliore e si sì, hanno un po' di medicina che compro certo che però holding eh, per favore prima che ce le mangi qualche ratto qualche medicina in più non può guastare ok eh, terzo giorno sta per arrivare abbiamo una baracca in cui dormire abbiamo un magazzino due campi coltivati è il momento di lavorare su le difese e per questo ci serve l'energia quindi io direi di costruire una sala delle batterie qualcosa di questo tipo al momento ne mettiamo una sola power conduit e eh, qui piazziamo un generatore a legna perché a legna Ecco, ecco perché è legna perché comunque con un po' di di attenzione la legna si trova sempre cioè senza attenzione a meno che non arrivino dei 400 alfa beavers che ci mangiano tutto ok intanto la prima cosa è fare il tetto sulla stanza delle batterie anche se di legno va bene Ah, 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 fallimento della costruzione. Beh, con un, uno che ha 4 come costruzione, però dovrebbe stare un po' più attento. 5 adesso, caspita. Dai, non vale. A parte che non ha ancora trasportato tutto l'acciaio che avevamo, eh. Pierbante. Ottimo. Ottimo, perché adesso iniziamo a mettere il legno dentro cutting grass un piffero iniziamo a buttare la legna nel generatore così iniziamo a caricare le batterie perfetto e una per ora basta ottimo me dà animo l'attenzione un topo sì però non ho nessuno che mi protegge quindi un topo a questo livello di difficoltà mi dà un morso, mi infetta, crepo. Bene. Siamo riusciti perlomeno a far fuori il rattone. Uh, floors. Cemento anche qua. Perfetto. Perfetto e a questo punto direi che potremmo costruire una stanza un po' migliore per il nostro uomo. in cui possa mangiare con un tavolo e dormire come si deve. E poi ci costruiamo magari, cioè la trasformiamo tipo stanza di maker e laboratorio. Costruiamo anche un tavolo, magari uno spot per il crafting o un tavolo da ricerca qualcosa. Voglio che si sposti accanto al magazzino dove abbiamo anche l'energia. Ok, summer, ci viene detto. Questo cosa significa? <ride> L'estate è arrivata, but winter is coming. Uh, sì, dobbiamo costruire dei refrigeratori per uh, stoccare il cibo. Perché questo, questo riso e queste patate saranno l'unica roba che avremo quest'inverno e l'inverno dura 30 giorni. Che cazzo. Ok, Ok, quindi eh, forse ho un'altra idea, questa non sarà la casa, la casa di Maker Junior. Dove cazzo sta? Temperatura. Qui piazziamo un cooler, ovviamente girato dal lato giusto, eh, e questa diventerà la nostra cella frigorifera. Cella frigorifera che sarà ben alimentata dalle nostre batterie e in cui potremo stoccare eh, tutto il cibo che adesso andiamo a raccogliere per l'inverno adesso però una volta che abbiamo finito questa cosa dobbiamo costruire almeno un paio di difese ho paura di invasioni varie anche se abbiamo appena iniziato a giocare quindi non Cassandra cerca di ucciderti eh, nel lungo periodo 
ma non immediatamente quindi spero veramente che stockpile ok quindi qui cancelliamo clear roll eccetto il cibo e i corpi di animali morti ok perfetto allora mettiamo un cooler e una ventola il cooler lavora d'estate da ventola la primo d'inverno quando ci saranno meno, meno di un grado eh, la cella frigorifera sarà alimentata senza sprecare energia elettrica adesso qui togliamo il cibo dal magazzino in questo caso poi avremo tutto stoccato e quindi iniziamo a recuperare le fragole che refugee chase at... attenzione un messaggio Victor Vitos Zukoviets che è un russo ci chiama perché viene inseguito da dei pirati dello Shadow Criminals eh, ci chiede di essere tratto in salvo e in cambio si unirà a Maker biologicamente ha 49 anni ma attenzione se accetti devi ragazzi sono da solo io ci provo ammazza quanto è nudo ammazza quanto è buono shooting 7 mele 11 animali 11 è quello che mi serve per prendere gli animali a cucinare così così pretty è, è carino vabbè non penso che Maker sia interessato chemical poi non si sa non si sa mai chemical fascination questo è un drogataccio adesso aspettiamo che arrivi arrivino i pirati abbiamo un fucile solo perché ha fatto sta stronzata spero che però almeno i pirati siano come dire commisurati all'inizio cioè, siamo inizio partita spero che non siano più di un paio raid uno uno che si chiama sir fa schifo troppo intelligente trigger happy cycle do beh insomma un grande cuoco tra l'altro ma gli facciamo il mazzo uh, maker <ride> sì building sandvex eh? sarebbe un'ottima idea ehi hey, ciao vitos dov'è l'altro ok non c'è tempo non c'è più tempo mettiti qui dietro e quando questa bestia si avvicina spara Spara, spara maker. Spara porco cane. Sì, 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 colpito. Colpito. Colpito affondato, ragazzi. Non ci posso credere. <ride> non ci posso credere. Ragazzi, abbiamo un nuovo, un nuovo... Un nuovo personaggio. Tanto mettiamo due bar perché non si sa mai. Abbiamo Vitos. Un nuovo personaggio che ci aiuta a cogliere fragole. <ride> Una nuova bocca da sfamare, però. Allora, Vitos, sei nudo, come mamma ti ha fatto, no? Research. Potrei essere in grado... Sì, clothing, ce l'ho. Potrei essere in grado. Peccato che non ho il, um, il cotone. Quindi, visto che è estate e visto che adesso abbiamo due persone ordini zona growing zone questo però fa schifo questa zona vero no fertilità 100 qui ovunque altre patate dall'11 di aprile al primo di, se di settembre ok allora per adesso fuori ci sono 22 gradi quindi bisogna chiudere questa ventola immediatamente se no dentro non si va sotto zero mettiamo eh, la temperatura a meno 1 in modo da congelare le fragole che tra l'altro sono molto poche 70 vabbè e magari costruiamo una coppia della batteria così ne abbiamo due potremmo costruire anche una un altro generatore a legna vediamo Vitos mi piace Vitos mi piace intanto mettiamo le priorità manuali adesso che sono due e vabbè queste sono e niente handle hunt no vitos hunt lo diamo a maker construct mater mine mater maker e ovviamente il crafting pre plant cut e il growing vitos ha la priorità e anche l'holding e il cleaning chiaramente 
Ah, piuttosto una cazzarola di letto. Not a sign construction, oh, merda. Non so, fai schifo nel costruire però. Almeno un letto ti serve. Perfetto. Ok, nuovo giorno nella bellissima colonia di Maker Junior e Vitos. Sono molto contento di avere Vitos a bordo. Almeno, almeno riusciamo a mettere insieme un po' di... Cioè lavoriamo al doppio della velocità adesso che comunque le strutture già ce le abbiamo. Ma dobbiamo lavorare molto sui campi e su, sul cibo. E anche sulle difese. Eh, sì, non ci ho pensato, però è vero. Ok, facciamo così. Power switch quanto costa? Sì, possiamo piazzarne una. Um, ho fatto una sciocchezza in realtà. No, eh, piazziamo anche una torretta, subito. Perché in caso di attacco eh, da sud, questa torretta funziona abbastanza bene e dovrei piazzare altre due. Ma... Generalmente direi che eh, potrei costruire delle difese un po' più larghe. Veramente. Sveigard. Questo è da solo. Uno scienziato. Ha una razza. Nevrotico e pessimista. Vabbè, cucù, amico mio. E se soltanto avessi qualche arma, eh, Vitos magari potrebbe recuperare questo. Wooden Club. Aspettiamo che il raider si avvicini perché è un altro abbastanza scarso. Continuiamo pure a piantare le, ragazzi, le patate perché il tempo a disposizione è poco. Siamo veramente poco. Playing horse, horse shoes. Questo non va, cioè ma è scemo. Vabbè, gira per la prateria. Allora, intanto sono contento perché um, il mio generatore ri... Per fortuna che non ho messo la morte permanente, perché ragazzi sono proprio scemo. Non mi ero accorto che aveva lanciato l'attacco. Ok, headshot. Corri. Corri perché questo sanguina. Noi mi dead danger tuttavia. Spara. Ottimo. Scappa. Scappa. Fatto veloce, mi chiedo. No, 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 non mi toccare il cane. <ride> Maledetto, mi puntavi il cane, ti ho visto. Bestia. Ora è fra 12 ore. Facciamolo, facciamolo schiattare adesso, così non soffre. No, magari soffre lo stesso. Vabbè, lasciamo perdere, buonanotte. Ok ragazzi, secondo campo di patate è andato, il riso sta crescendo bene, uh, sì ci dobbiamo dedicare sicuramente alle difese della base, ma uh, Maker e Vitos possono farcela insieme, direi che si potrebbe iniziare già a cacciare pian piano, portare dei caribù nella cella frigorifera, anzi è la prima cosa che faccio fare a, a Maker appena si sveglia ragazzi. Assolutamente, intanto devo controllare da quanto tempo sto registrando. Eh sì, è proprio il momento di chiudere l'episodio. Io direi di cacciare un caribù e costruire la torretta, dopodiché ci salutiamo. Nel frattempo questi berries... 41, ok. Una cosa per evitare che si rovini... Uh, la temperatura, bisogna mettere una porta che si chiuda dietro a, a chi entra perché altrimenti entra il caldo d'estate e diventa inefficiente ok e qui costruiamo la cucina cucina in cui, cucina in cui poi si mangerà pure non sarà soltanto la cucina dove si macella ma mettiamo anche un tavolo e si mangia perfetto floors intanto il caribù è lì pronto abbiamo ancora abbastanza cibo però giusto per 
per mettere da parte le provviste per l'inverno e piace qui in questo caso noi riusciamo a arrivare direttamente nella, nella cucina ma senza troppi problemi senza inefficienze tavolo piccolo per adesso direi che due sedie possono bastare perché non abbiamo tante risorse e non ho piazzato sapete che cosa l'area di uh, dumping stockpile che potremmo mettere uh, di fronte alle difese semplicemente perché in questo modo rallentiamo i nemici che provano ad avvicinarsi con dei massi almeno come idea mi piace perché vedete che poi ecco i miei portano i massi davanti alla zona dove costruiremo le difese non abbiamo più acciaio però e quindi eh, cucù abbiamo bisogno di molto acciaio se vogliamo anche la torretta non siamo riusciti a costruire Ed ecco, sc ecco scoperto il motivo uh, power production butcher table e um, electric stove ok ragazzi si è rotto qualcosa oh, merda dobbiamo riparare il cooler allora fuori d'estate ci sono ancora 22 gradi quindi questo è fantastico questo è veramente fantastico non so bene d'inverno come andrà a finire le patate sono al 33% comunque crescono lentamente il riso è al 97% bene perlomeno quello nel territorio fertile quello indietro mm, così così però riusciamo già a fare un raccolto per avere un po' di cibo altro Tre cose che possiamo raccogliere, vabbè ovviamente i cespugli che abbiamo qui nei dintorni, se Victor mi facesse la cortesia, e sempre se i caribù non si arrabbiano io ne andrei a cacciare un altro, poi mi fermo perché se fanno il Manhunter Pack mi, eh, mi caricano Maker, ma vediamo se ce la si fa. Così abbiamo un altro caribù nella cella frigorifera. I miei che stanno già andando, vedete? Pem, pem, pem. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso per un po' di tempo lasciamo quei tre lì fermi, li, andrò, li andremo a cacciare più avanti. No, non ci siamo capiti. Storage, eh, animal corpses non vanno bene, coppia. E coppia eh? non voglio che i cadaveri vengano messi di fronte ai sacchi da difesa comunque questa, zo questa zona mi piace molto perché è piena di massi e eh, se piazziamo le mitragliette queste dovrebbero dare una buona mano mica dove cazzo stai andando non voglio che marcisca il caribù perfetto iniziamo ad avere già il riso Vitos lo sta raccogliendo ragazzi è 4 di Jugust io direi che ci possiamo fermare qui per questo episodio Maker Junior mi piace tantissimo uh, Vitos mi piace molto come è stato un colpo fortunato secondo me e dovremmo iniziare a macellare il caribù così abbiamo abbastanza pelli per poi coprire con una giacca Vitos perché un'altra cosa quando arriva l'inverno sarà necessario avere camice, giacche e parca perché quando lavorano fuori altrimenti si ghiacciano eh, i piedi o le mani è vero purtroppo quindi un'altra cosa che devo fare è cacciare i caribù per le pelli e anche ad esempio i cappelli da cowboy per proteggersi dalla neve eccetera o magari le cuffie, forse è meglio ne parliamo nel prossimo episodio ragazzi io spero che vi sia piaciuto e come sempre ditemi la vostra qui sotto nei commenti e eh, supportate questo canale con un pollice in su se non l'avete ancora fatto iscrivetevi io vi do appuntamento al prossimo episodio della serie Rich Explorer l'epopea di Maker Junior grazie per aver guardato questo video e a presto